le tire-lait, troisième partie, pourquoi tirer son lait La première des raisons la plus fréquente, c'est pour obtenir du volume de lait pour confier son enfant à quelqu'un d'autre. Donc, on produit plus de lait le matin, on produit plus de lait si on a les deux seins qui sont stimulés en même temps et surtout, on produit plus de lait quand on est détendu, quand on déconnecte son cerveau parce qu'on a l'aide avec son cerveau. Et le cerveau des femmes, eh bien, c'est difficile à déconnecter. Parce que pendant que la femme va tirer son lait, elle va penser à plein d'autres choses que je produis du lait pour mon bébé. Donc, une des solutions simples, c'est de se concentrer sur le bébé. Soit de tirer à côté du bébé, soit d'avoir une vidéo du bébé, une photo du bébé ou un body avec l'odeur du bébé. Pour essayer de concentrer le cerveau de la femme sur je produis du lait pour mon bébé. Ou alors, toutes les choses qui vont détendre la femme, donc une musique douce, demander un massage, regarder un one-man show, tout ce qui d'habitude vous fait du bien et vous fait plaisir va vous permettre d'obtenir plus de lait. Ça, c'est pour obtenir plus de lait. La deuxième raison pour laquelle on tire son lait, c'est parce qu'on a un enfant prématuré, parce qu'on a un retard à la montée de lait, parce que l'enfant n'est pas suffisamment efficace au sein. Et là, ce qu'on veut, c'est stimuler les seins et donc le cerveau, obtenir un taux d'hormones suffisant au niveau du cerveau. Or, l'hormone de la production de lait, elle dure une heure et demie dans le sang. Donc, si on est un peu discipline, enfin, scientifique, il faudrait euh, stimuler les seins euh, toutes les heures et demie. Donc, ça va être un peu, un peu beaucoup. Mais, huit fois par jour et deux fois la nuit. Mais là, ce qu'on demande, c'est pas longtemps. Donc, l'idéal, quand on a un enfant prématuré, c'est de tirer son lait pendant trois minutes, les deux seins en même temps, 8 fois par jour et 2 fois la nuit. Et petit détail surprenant chez les enfants, les mamans d'enfants de, prématurés, c'est le fait de noter sur un calendrier euh, la production à chaque fois de lait, de faire le calcul sur 24 heures, va augmenter la production euh, de la femme puisqu'elle va s'encourager elle-même et voir à quel point ça progresse tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et la dernière raison pour laquelle on a besoin de prendre un tire-lait, c'est quand on a une maladie, un engorgement, c'est-à-dire trop de lait, voire une infection des seins, les seins qui sont très tendus, qui sont rouges, qui sont chauds, il y a de la fièvre. Et là, il faut absolument évacuer ce microbe. Alors, les femmes qui ont eu des infections urinaires, elles savent très bien ce qui se passe quand on a un microbe dans la vessie. On fait pipi tout le temps, c'est horrible, il n'y a que quelques gouttes qui coulent. Eh bien, sur les seins, c'est la même chose. Donc, il faut prendre le tire-lait le plus souvent possible. Il n'y a que quelques gouttes qui sortent, mais il faut évacuer, évacuer ce microbe. Euh, et là, il faut, euh, il faut absolument le faire pendant 48 heures. Il ne faut pas lâcher pour ne pas avoir un risque d'avoir des complications qui ne sont vraiment pas drôles. Et ensuite, comme le corps a aidé à guérir, eh bien, il a freiné l'allaitement. Donc, il faudra garder le tire-lait après un engorgement plusieurs jours, voire une semaine après, en plus du bébé, pour remonter la lactation. Voilà toutes les raisons pour lesquelles on peut prendre un tiers-lait.